¿Cómo están bandas? Sean bienvenidos a los lunes de historias espeluznantes. ¿Y qué es una historia espeluznante? Una historia que tal vez no abarcaría una hora como regularmente dura el podcast, pero que necesita ser contada, o al menos debe ser contada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos traes? Esta vez te toca a ti, mano. Esta semana... Yo prendí la fogata, a ti te toca el relato. Esta semana te voy a contar acerca del Shen Yu o el Falun Gong. Eh, ¿No son los comerciales fastidiosísimos sí, sí, estos sí, tal de vez... nuestra H plataforma? Sí, tal vez muchos de ustedes se han topado con este anuncio. ¿Cuándo fue la última vez que algo tan bello te conmovió hasta las lágrimas? Tan magistral. Bueno, luego de ver toda esta gente bailando, quienes han visto el anuncio completo, porque mm. normalmente cuando sale, luego luego lo, lo quitas afortunadamente, es de los videos que YouTube te permite omitir. Sí. Pero quienes han visto el video completo se han dado cuenta de que hay testimonios de famosos y políticos sobre su experiencia viendo este espectáculo. Exactamente, yo podría mencionar algunos que pues yo creo que ni en el radar los tendrían muchos, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, la reina de la radio, este... Marta de Boiler. No, Marta de Boiler, no, güey. Este, Maxine ah, Goodside. Maxine Goodside, sí, sí, sí. ¿No? Es, es la Maxine principal Goodside, que sale, sale entonces, sí, pero, sí. pero fíjate que, bueno, uh, este, y yo me quiero adelantar un poquito, o tal vez no sé, eh, el... Algo que me llamó poderosísimamente la atención de estos anuncios que están en toda la ciudad, no solo en esta plataforma, uh -huh. es que enfatizan mucho una frase. Así Espero es. que, me las, que, que me la quieras, que me, que me la despejes eh, eh, ahorita en este capítulo, pero enfatizan mucho el hecho que dice China antes del comunismo. Man. Efectivamente, este chingado comercial está en todas partes Ajá. y ese mensaje es muy, muy claro. Me llama mucho la atención. ¿no? Que es un viaje a la China antes del comunismo. Pero para muchos el comercial de menos de dos minutos es un fastidio, pero para el gobierno chino es un motivo de alarma. Aunque oh. aquí vamos a entrar, vamos a ver un poco las dos, las dos partes las dos, de este pero, asunto. Pero espérame, 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 me hiciste que me, que, me, que me llamara mucho la atención este pedo. Dices que este comercial es un motivo de alarma para el gobierno chino. Efectivamente. ¿Y cuál es la red social en donde no has visto este comercial? En TikTok. Okay, okay. El propio embajador de China aquí en México has, eh, señaló que emitió una advertencia sobre la verdadera intención del espectáculo, Ajá. que es la difusión de propaganda política y religiosa en favor de esta secta llamada Falun Gong. Ok, están utilizando un espectáculo a manera de adoctrinamiento. Uh -huh. Sí, 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 pero muy priista de su parte. Como, <ríe> muy morenista, diría yo. Pero bueno. Eh, vamos a ver las dos vertientes de todo esto, ¿no? Porque el mismo gobierno ha tratado de, de bloquear y pedir a las producciones que, cancel, que cancelen esta producción. Sí, claro. ¿No? Al, acusándola de propagar ideas peligrosas, antihumanas, anticientíficas, en nombre de Falun Gong, un movimiento religioso que Beijing ha señalado como una secta. Ok, entonces está el peloteo entre estos dos. ¿no? Así es. Entre esta supuesta secta en contra de la supuesta prohibición o, o, es, o es el gobierno que recibe, chino que recibe de parte del gobierno chino y el gobierno chino este, diciendo que esta secta está mal informando a la banda, ¿no? O sea, se están peleando entre los sí, dos. Sí, sí. Para empezar, te voy a contar un poco la historia de Falun Gong y por qué ha decidido montar un costoso espectáculo de baile como una herramienta de difusión. Es que las herramientas de difusión siempre vienen por medio del de divertimento, cabrón. Ajá. ¿Qué es el Falun Gong? El Falun. <risa> Según los seguidores de Falun Gong o Falun Dafa en español, Ajá. Ah. es una práctica espiritual que tiene como objetivo mejorar la salud física y mental, así como cultivar la espiritualidad a través de ejercicios de meditación y la adopción de un estilo de vida regido por los principios de verdad, compasión y tolerancia. Eso ya suena absolutamente como una secta, ¿no es más o menos como el Reiki? Algo parecido. También dicen... Oh. Que la humanidad ha sido destruida 81 veces y que la Tierra es un basurero, es el basurero más grande del universo. Ay, cabrón, y todo. Aquí ya estamos hablando de que este pedo sí, apunta sí, sí. a ser una secta, ¿no? Así es. Hasta este momento, a mí ya me, me simpatiza mucho menos el comercial. Ajá. Esta corriente religiosa fue fundada en los 90 por Li Hong Shi, un cabrón que retomó las enseñanzas budistas del Qigong y las, com las comenzó a difundir públicamente. 
aunque esta práctica en un principio gozó de todo el apoyo por parte del gobierno chino, fue a mediados de la década de los noventas que el Partido Comunista Chino y organizaciones de seguridad pública de aquel país comenzaron a ver a Falun Gong como una amenaza potencial debido a la gran cantidad de adeptos que tenía. O sea, primero lo apoyan y ya que gana adeptos ya les causa un calambre. Así ahí, es, ¿no? entonces en 1999 el gobierno estimaba que había 70 millones de personas practicando el Falun Gong, aunque los adeptos decían que eran más de 100 millones de personas. Sí, llama poderosamente la atención, estamos hablando tal vez de la secta más importante en la historia, cabrón. Nunca antes, bueno, pues ex también... excepto la secta cristiana, güey, sí. la secta judía y todo ese pedo. Ajá. Entonces, fíjate que aquí, como dices, va a haber, tiene un poco de paralelismos con los testigos de Jehová. Ok. Y tal vez muchos me van a criticar por eso, pero ahorita vamos a ir viéndolo, ¿no? Uh -huh. Las tensiones culminan en abril de 1999. En 1998, Li Hongxi eh, salió de China para irse a radicar a Estados Unidos, uh -huh. a Nueva York principalmente. Raro que un sectario se vaya al gabacho, güey, que tiene ese lugar. Pero todo el gobierno de los Estados Unidos le dieron todas las facilidades para que él se estableciera en, en Nueva York precisamente. ¿No te suena a, absolutamente a Osama Bin Laden? Incluso el gobierno de Canadá. Quería que él, que él se estableciera en Toronto, pero okay. pues le gustó más Nueva York y decidió quedarse ahí. Ok, ok, ok. Entonces es que vamos viendo cómo... Se, se repiten los patrones, cabrón. ¿Cómo va? Entonces en abril de 1999, eh, más de 10.000 practicantes del Falun Gong se reunieron de manera pacífica en el edificio central del gobierno de Pekín para pedir el reconocimiento legal como religión. ¿Estás de acuerdo que lo merecían? Pues podría ser. Esta manifestación es vista ampliamente como un catalizador para la persecución subsiguiente. Ay, cabrón. Y es que China nos anda con mamadas. ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente ya cuando se establece el Li Hongxi en Estados Unidos, inicia el plan para difundir los postulados de Falun Gong eh, fuera de China, copiando los métodos propagandísticos de Occidente. O sea, los testigos de Jehová, ¿no? De, bueno, entre otras. El, este exiliado chino creó un par de medios de comunicación, impresa y uno más de televisión oh, para, ya. Ya, 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 sí. para expandir su, su mensaje. Sin embargo, no fue suficiente, así que había que intentar de otra manera. Y es en 2006 cuando Li Hongxi y un grupo de practicantes del Falun Gong en Estados Unidos inauguran el Shane Yu Performing Arts. Una compañía artística que introduciría los intereses y preocupaciones del grupo religioso a través de un espectáculo de baile. Y si lo unamos al hecho de que estaba en el gabacho y el, la institución contra la que estaba peleando este cabrón de la secta era una institución comunista y el, el principal enemigo del, de, del gabacho es el comunismo. Híjole. Y aquí viene algo muy curioso. Uh -huh. El Shen Yu se presenta como algo tradicional chino. Ah, oh, sí, es, sí. Sin embargo, eh, varios estudios han revelado que todas las danzas y todo lo que presentan es creado a partir de versiones chinas de, creadas en los Estados Unidos en los años 50. O sea, es una gabachada, ¿no? Es, eh, prácticamente es, es, eh, eh, prácticamente todo el espectáculo es el, el sushi con... Con queso crema. Es el que California aquí. Roll. Ajá, sí, ¿no? Sí, pues básicamente es el California Roll. Ajá. O sea, es una es creación un norteamericana de, creada en los 50 que te platica la historia de China. Ok, algo así como el ballet de Amalia Hernández. Pues, <risa> tú bailaste, güey, esa vieja no tiene nada que ver con muchas cosas. <risa> Entonces, para el invierno de ese mismo año, la, esta organización sin fines de lucro ya había contratado a casi un centenar de artistas. Entre bailarines, músicos, equipo de producción Y todos ellos se encargaron de montar el primer show Donde nos mostraban, según, según ellos La cultura china en su máxima expresión Antes del comunismo Antes del comunismo okay. Pero estamos de acuerdo que todo esto viene De algo creado en Estados Unidos en los 50 Como si el imperialismo hubiera estado mejor, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí ah. Entonces para atraer a la gente Los miembros del Falun Gong Iniciaron una feroz campaña Con anuncios espectaculares Anuncios en transporte público en las revistas, en periódicos y pues claro, en esta H plataforma. Ok. 
oye, posiblemente no. después de esto vamos a tener los comerciales ah, aquí. Ah, en... porque yo, yo luego los pongo y me aparece este pinche comercial en específico. Y paga muy poco, pinches miserables. Ay. Y como también, y pues como mencioné hace rato, pues suelen invitar a famosos políticos y empresarios para que recomienden la experiencia. ¿Y sabes qué, güey? Yo estoy convencido de que ni siquiera la han visto, güey. Yo creo que los entrevistan antes de entrar, ¿no? No sé. Ah, es que fíjate, aquí... Ya Porque que... eh, dentro ah, del comercial sale Maxine Goodsight sí. y se ve que todavía no es de noche. Ajá. Entonces... No, y, y deja de eso, puede haber lámparas y lo que quieras, pero este, de repente te das una vuelta por las plataformas, ¿no? Este, o, por, o por ciertos artistas o por ciertos eh, güeyes que hacen cagadillas, ¿no? Y que los hacen famosos y que llegan, ah. llegan a estar hasta como que cierto punto relevante. Y una constante que, que he escuchado con respecto a muchos, porque veo demasiados, ¿no? Que, que ya sabes, nunca falta el extranjero que viene a México y se enamora de México y hace mamadas y de repente lo invitan a eventos, ¿no? Este, eh, algo, una constante que me he dado cuenta es que es muy común que inviten a influencers a ciertos eventos, pero solamente a la alfombra roja. ¿Qué me refiero a esto? A que muchos de ellos no tienen el boleto de entrada al evento, solo a la alfombra. Entonces los invitan a que se den una vuelta, a que le saquen fotos, a que el evento esté lleno de influencers y a muchos de ellos, la mitad o incluso más, eh, les dicen, bueno, pues ya, muchas gracias, vais para su casa porque no tienes este boleto para, para el evento, ¿no? Muy, Entonces, muy común en los Spotify Awards. Ajá, Síganos bien. en Spotify como el podcast perdido. <risa> sí, este, no paguen premium. Eh, no. Este, eh, ¿cómo, o sea, como te digo, güey, si esto se da en este tipo de, de güeyes que pues el lata nada más hacen su luchilla o son cagadillos y todo ese pedo, ahí, ¿no? Que no se pueda hacer que una agencia de una secta tan poderosa como esta les diga, oye, te voy a dar tanto varo para que te pares ahí y digas que está bien chida tu obra y después te vayas a, si quieres, a los tacos, ¿no? Es un hecho que se podría dar y hay que ser sinceros, güey. Esa pinche banda a la que sale ahí, güey, dudo mucho que tengan interés mm -hmm. si quieren meterse en ese pedo. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en México existe del, desde el 2010 la Asociación de Falun Dafa México. Ok. Y tiene centros de enseñanza de sus prácticas en Ajá. la Ciudad de México. En, en, sí. Yucatán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa. Querétaro, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla y Baja California. Sí, claro, bueno, son, son, son lugares en donde también la comunidad china está muy presente, güey. Pero aquí en la Ciudad de México, eh, no hace mucho terminaron un edificio chino por el Monumento a la Revolución. Me parece que es de esos güeyes. Podría ser, sí, no, no, no sé exactamente cuál dices, pero... A, a un lado del que, es que antes por ahí había un Pozolcali o algo así por el Monumento a la Revolución. Ahí sí te fallo, te fallo. Sí, bueno, enfrente de un hotel que se llama... Bueno, entonces, debido a la persecución del embajador chino en México, la secta Ajá. envió una carta que fue publicada por el periódico El Universal, okay. donde denuncia esta campaña de difamación contra ellos, Ajá. explicando que Shen Yu es una compañía de danza y música clásica fundada en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero fíjate, güey. Y fíjate Ajá. lo que dice textualmente en la, York, la carta. Desde la creación de la compañía en 2006, el Partido Comunista Chino ha intentado a través de sus embajadas ejercer presión hacia los teatros para cancelar las presentaciones y ha publicado mentiras en sus redes sociales para desanimar al público a asistir a las funciones de Shen Yu. Okay. Parte del conflicto del gobierno chino contra Falun Gong se dio a conocer en el informe Kilgur Matas, o mejor conocido como el informe Cosecha Sangrienta. Y es aquí donde empieza eh, es, eh, esta... O sea, ¿a quién, le hace, ¿a quién le haces caso? ¿A quién apoyas? ¿Contra quién te vas? Ah, ya, ya. Aquí es donde empieza como que lo más turbio porque... Ahorita me acabas de explicar que esta es una secta y como secta pues también no puedes estar tan de acuerdo en un, en un movimiento de este tipo, ¿no? Sí, que sí. trata hasta cierto punto de adoctrinar, ¿no? Ajá. Pero por otro lado... Pues el gobierno chino no es inocente de nada, güey. El gobierno chino se, en, se encarga de, en su propio país censurar las redes sociales y decir qué puedes ver y qué no ah, puedes ver. Entonces, es, es una dualidad muy cabrona, güey. O, o, o es que no puedes estar de, de un lado o del otro, güey. No puedes estar del lado de una secta, pero tampoco puedes estar del lado del gobierno. Y aquí, y aquí, vamos, y aquí vamos a entrar en un conflicto bien cabrón. A ver, a ver, porque ya me interesa. Porque, por ejemplo, llegaste. en este conflicto, Ajá. Este, este, este informe, la cosecha sangrienta o el informe Kilgur Matas, uh -huh. 
fue publicado en 2006 y actualizado en el 2009, donde el diputado canadiense David Kilgour y el abogado de derechos humanos David Matas investigaron las denuncias de sustracción de órganos a miembros del Falun Gong en China como parte de la persecución del régimen contra el grupo religioso. Puta, es que también los chinos se pasan bien de longaniza. Entonces ya estamos hablando bueno, ¿no? de cosas más serias, Ajá. pero no son cosas que está haciendo la secta, sino cosas que le están haciendo, haciendo a la secta o miembros de la secta. Es que algo más, algo más peligroso que una secta es un gobierno este, autoritario. autoritario como el chino, güey, que nos vende que no es autoritario. Sí es. Entonces, si bien el informe realmente no presenta testigos presenciales de los hechos, utiliza los testimonios de familiares del, del Falun Gong que murieron en detención de autoridades chinas. Puta madre. Los familiares de los adeptos del Falun Gong que murieron bajo custodia del gobierno chino informaron que, sus, que los cuerpos de sus seres queridos fueron entregados con incisiones quirúrgicas o con partes del cuerpo faltantes. Ah, está cabrón. <risa> el, mismo, el mismo informe dice que las marcas son consistentes con la sustracción de órganos. Sin embargo, no existe una explicación por parte de las autoridades chinas al respecto. Ay, bueno, le preguntas. A... Y, no, y no va a haber, obviamente. Ajá, es casi ¿no? tan. Eh, 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 o sea, son, son casi tan cerrados como eh, el gobierno israelí al momento de a, a este, a, a hacer declaraciones con respecto a los violadores que tiene resguardados en su en su pinche país, ¿no? Ajá. Entonces, un informe de Amnistía Internacional señala que el gobierno chino tiene tres estrategias para aplastar al Falun Gong. Número uno, ejercer violencia contra los practicantes que se rehúsan a renunciar a sus creencias. Ok. Número dos, lavado de cerebro para forzar a todos los practicantes conocidos a abandonar el Falun Gong y renunciar a este. Puta, más está muy facho, güey. Y número tres, la más efectiva de todas, volcar la opinión pública contra Shen Yu. Contra el espectáculo Shen Yu. Según un informe de Freedom House, una organización no gubernamental con sede en Washington eh, y que lleva investigaciones y promoción a la democracia, la libertad política y los derechos humanos, Ajá. dice que en la actualidad los ciudadanos chinos que practican el Falun Gong viven bajo la amenaza constante de secuestro tortura y desaparición por parte del gobierno chino entonces aquí es como te digo ya empiezas a entrar un poco en conflicto porque dices el gobierno chino está tratando de aplastar esta secta por la cantidad de miembros que tiene se puede volver un peligro para ellos pero en una entrevista para la revista Time Li Hongxi, el líder de la secta el líder de la secta ha declarado que cree que los alienígenas trajeron la tecnología moderna a la humanidad y que su objetivo era reemplazar a los seres humanos con clones. Ajá. Además, ha expresado abiertamente que cree que la evolución es un fraude, que las personas de diferentes razas estarán separadas en el cielo y que la homosexualidad y la promiscuidad son antinaturales. Oh, tamay. ¿de qué lado estás, cabrón? <risa> Entonces, es lo que te digo. Ajá. Entonces, como secta, a final de cuentas... Está muy jodida. Está muy jodida por todas estas tipos de creencias. Ah, bueno, y está, está dividiendo a las personas en el cielo. O sea, uh -huh. Ese güey también es un facho, cabrón. Está dividiendo a las personas. Te está diciendo que la homosexualidad es antinatural. Es antiderechos ese cabrón también, güey. Entonces, wey. todo Es ese... xenófobo y antiderechos. Uh -huh. Y se está peleando con un gobierno. Xenófobo, xenófobo y antiderechos. <risa> o sea, ya después te voy a platicar acerca de, de todo lo ocurrido. En la, en la ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Es que no quiero decir el nombre como tal porque YouTube me lo va a censurar, Ajá. pero es lo que pasó en Ruanda, en el ah, que sí. los belgas, Ajá. que fueron los que tenían conquistado este territorio, se encargaron que entre la misma raza se acabaran. No, no raza, entre, entre la ellos. misma banda del país, ¿no? Bueno, Ajá. Ajá. Entonces, pues ese, esto, esto, entonces no sabes de qué, ¿De qué lado ponerte. De cabrón? qué lado ponerte. Pero, por ejemplo, tanto, tanto Falun Gong como Li Hong Shi han recibido múltiples premios a nivel mundial. Entre los que destacan el Premio Internacional a la Libertad Religiosa, otorgado por el Senado de los Estados Unidos. Es que es obvio, güey. Y obtuvo una nominación al Premio Nobel de la Paz en el 2001. Bueno, se la dieron a Barack Obama, güey, después de desmadrar. O sea. Entonces, pues actualmente Li Hong Shi 
-huh. Tiene 72 años y pues vive a toda madre en Nueva York. Es que es un hecho, güey, que le, le, le van a dar su palmada en la espalda, güey, gobiernos completamente opositores al gobierno chino, güey. Pero por el otro lado, es bien sabido que el gobierno chino es bien pasado de longaniza, güey. Entonces, son, es un par de hijos de perra peleándose, güey. Efectivamente. 